。随着那画面的消失，画卷中那细微的灵气也已经消失不见。但叶晨在看这幅画时，脑海中不由联想到孟长生的画面，并感觉这画中的孟长生似乎更加鲜活生动，跃然纸上。他不禁在心中猜测。孟长生从那座山村离开之后的人生到底是怎样的基调？虽然寿命得到了延续，但生命中似乎也没了什么重要的人。妻儿早已去世，唯一的儿徒也已经入土，只剩依旧如中年人一般的他。以他痴迷修炼、苦求长生的性格，或许在他离开山村之后，依旧会选择回到自己位于某处的洞府，继续一个人默默的修炼。自此只知日出日落，却不知外界是何年何月，哪朝哪代。当生活只剩下日复一日的修炼，那他所有的喜怒哀乐都只能留给自己，找不到任何一个人分享或者分担。那种感觉，在叶晨看来，不是在求长生，而是在求孤独。他觉得，一旦一个人放弃了七情六欲，并且陷入那种无尽的孤独，生命再长。也失去了其真正的意义，而叶晨也不禁想：如果随着时间的推移，身边的人都慢慢老去，那自己又当如何？回春丹虽好，但年纪越大，效果就越差。有回春丹，让普通人活到一百多岁没什么问题，活到两百岁的天花板，恐怕需要大量回春丹来支撑。就算自己愿意给他们充足的回春丹，可他们到了那个岁数。真的还愿意继续用回春丹续命吗？一个人活到一百岁不算罕见，可是活到一百岁却不老。全世界还不曾听闻。若自己给身边亲近的人不断回春丹，让他们一直活着并且不会老去，那他们在某个关键的时间段必然要远离所有认识他们却不知他们底细的人，否则便一定会引发无数人的质疑。这也就意味着。大家都要在某个时间段去找一个隐蔽的地方躲避世俗，到时候自己和自己身边这些人就会像西方玛丽苏里的狼人或者吸血鬼那样，想方设法躲避正常人的关注。这样的生活，叶晨甚至不用去问身边的人，他自己便第一个不接受。一念至此，叶晨的情绪也不免有些低落。虽说未来二三十年里，自己还不需要为这件事情烦心，可这终究是一个只要活着就无法避免的大麻烦。叶晨轻叹一声，收起画卷，一路未眠。由于属都离金陵不算远，飞机飞行两个多小时便抵达金陵机场，而此时的天色甚至都还没有放亮。叶晨与陈泽楷走下飞机，陈泽楷的手下已经在此等候。陈泽楷恭敬地问叶晨少爷：“现在距离天亮还有一个小时，您要不要到白金汉宫休息一会儿？”叶晨想了想，摆手道：“给我安排一辆车，我自己去香榭丽的温泉别墅吧。我去那里休息一下，中午再回家。”叶晨并不想将孟长生的画像带回家中，一来不好跟家人解释，二来怕自己那个在书画协会当副会长的老丈人看到。拿去跟别人装大尾巴狼。三来，他也怕丈母娘马兰哪天缺钱了脑子一热，把这话偷偷拿出去卖掉。所以，他便打算趁着天还没亮，将这幅画放到香榭丽温泉别墅去。那套别墅家里人虽然也知道，但由于现在升级的门锁都是人脸和指纹识别，只有自己能打开，所以他也不用担心会被家人知晓。陈泽楷听闻他要去香榭丽温泉别墅，忙道：“那我送您去吧。”叶晨摇头道：“不必麻烦了，你也跟着折腾了一整天，先回去休息吧，我自己过去就行。”陈泽楷见叶晨坚持，便立刻点了点头，招呼手下将其中一辆劳斯莱斯的车钥匙给了叶晨，恭敬地说道：“少爷，有任何需要您随时联系我。”操！叶晨接过车钥匙。对他说道：“那我先过去了。”与陈泽楷分别后，叶晨独自一人驱车前往香榭丽温泉别墅。在抵达别墅之后，他便将那幅画收进了别墅地下一层的保险箱内。做完这些，叶晨来到别墅的室内温泉泡池。
。由于香榭丽温泉别墅有自己独享的温泉泉眼，而且是跟地方一次性买断几十年，这地热的温泉水受地质影响，二十四小时不断涌出。所以当初这小区在设计的时候，便将入户温泉设计成了二十四小时不停流动的活水，以确保业主家里随时都有一池干净的温泉水。这也是小区最大的卖点之一。叶晨也不打算太早回家，比较一大早回去给人感觉奇怪不说，老婆肖初然肯定觉得自己熬夜往回赶很辛苦，所以不妨在这里休息一下。待中午或者下午再回去。于是他便不紧不慢地脱掉衣服，在温泉池中泡了起来。连日来的奔波，叶晨虽然几乎不会感觉到疲累，但也一直没有好好放松一下自己。今日刚好的空，自己一个人泡会儿温泉，让他的身体和精神都一下子轻松不少。上午十点半，一架国泰航空的空客 A 3 2 1在金陵机场平安降落。这架飞机是港岛直飞金陵的三个航班里最早的一班。飞机落地之后，头等舱的乘务员便按照惯例，将头等舱与经济舱之间的帘子放下，优先让头等舱的旅客下机。舱门刚刚打开，一个戴着墨镜与口罩的年轻女人，此刻迫不及待地站起身来，拿起随身的手提包。便迫不及待地走出了飞机。这个年轻女人便是刚从港岛赶来金陵的刘家大小姐刘曼琼。刘曼琼之所以一大早就赶来金陵，是因为金陵大学邀请她今天来学校参加优秀人才引入计划的面试。金陵大学对刘曼琼这个刚刚拿到港大博士学位的学霸非常感兴趣。负责人才引入评审的几位校领导。在查证他的学历背景之后，几乎就已经做出了直接录用的决定。但因为金陵大学毕竟是公立大学，招聘该走的流程一样都不能少，所以才邀请刘曼琼过来一趟。刘曼琼刚拿到博士学位不久，得到金陵大学的面试邀请，内心自然是激动不已，于是早早就订好了机票，一大早就飞了过来。刘佳慧得知女儿要来金陵面试。原本执意要安排私人飞机亲自送他过来，但刘曼琼婉言谢绝了他的好意。倒不是刘曼琼还对父亲心怀不满，主要是他这次来金陵，并不想太过招摇。刘曼琼心里很清楚，金陵作为叶晨的大本营，有什么明显的风吹草动，叶晨肯定会知道。要是老爸亲自过来送自己，别说叶晨，肯定会收到消息。就连金陵媒体恐怕都会跟踪报道，而他的打算是在没有拿到金陵大学的正式录用通知之前，绝不让叶晨知道这件事，以免万一自己没能拿到这个职位，被叶晨看低。更何况他想的是给叶晨一个惊喜，所以必须要等自己拿到录用通知之后，再择机让叶晨知道。正因为如此，他死活没同意老爸的提议。打算低调低调再低调，所以便一个人飞了过来。由于金陵大学的相关负责人也知道刘曼琼人在港岛，所以他们特地将刘曼琼的面试时间定在了下午三点钟。这样一来，无论刘曼琼选择推前一天来金陵，还是面试当天过来，都有比较充裕的时间，不至于太赶。而刘曼琼也根据这个时间订好了今天晚上九点半返回港岛的机票。正常情况下，面试在下午六点之前肯定能够结束。无论能不能拿到结果，他都打算先回港岛再说，以免万一被叶晨知道。这也是为什么刘曼琼坐飞机要全程戴着墨镜和口罩的原因。十分钟后，刘曼琼已经出现，走出机场。准备先打一辆出租车到金陵大学。虽然面试时间在下午，但他也想趁着这中间的间隙，大概了解一下金陵大学的情况以及附近周边的环境。不过，当他刚走出机场的时候，便有一位中年女性走上前来，恭敬地问道：“请问您是刘曼琼刘小姐吧？”刘曼琼瞬间紧张起来，下意识地后退一步，看着他，警惕地问道：“你是哪位？”
对方见刘曼琼有些紧张，赶忙解释道：“刘小姐不要紧张，我叫李淑贤，是秋阴山秋老先生在金陵的管家，是他让我来机场接您到家中做客，顺便吃顿午餐。”港岛与东南亚一直联系密切，刘家辉与东南亚许多富豪关系都有私交，而秋阴山是刘家辉父亲当年的朋友。后来与刘家辉还有不少生意往来，所以刘家辉对邱英山来说更像是一位世侄。刘家辉得知刘曼琼要去金陵，本想同行，却不料遭到女儿婉拒，无奈之下便只好给邱英山打去电话，请他安排人帮忙照顾一下刘曼琼。刘家辉并不知道邱英山人在金陵，但他知道邱英山在金陵一直有产业，而且有人打电。他主要是心疼女儿一个人在人生地不熟的地方多有不便，所以就想着请邱英山帮忙安排一位管家和一位司机，起码在女儿到金陵之后以及离开金陵之前，不用为交通烦恼。可好巧不巧的是，邱英山刚好就在金陵，得知刘家辉的女儿要来，他便打算安排贤姐来机场接刘曼琼，顺便请刘曼琼到家中吃顿便饭。刘家辉听说邱英山就在金陵，自然也是高兴无比，于是便立刻将女儿的航班号告知了对方。甚至他今早送刘曼琼到机场的时候，还趁刘曼琼下车时不注意，偷拍了一张刘曼琼的衣着照片。贤姐也正是凭借着这张照片，才一眼认出了戴着墨镜与口罩的刘曼琼。可是刘曼琼哪里知道这些？她只知道在港岛。有钱人家的子女被绑架，已经不是一次两次，其中最轰动的一次，甚至震惊全球。所以自己忽然在金陵被人认出来，而且对方还搬出了邱英山，他的第一念头便是有危险。虽然他认识邱英山，也曾与邱英山见过面，但他对这贤姐却不信任，于是便摇头道：“不好意思，你可能认错人了。”说罢。他便转身要往人多的地方走，贤姐赶紧追上他，开口道：“刘小姐，您要是不相信我的话，可以给您爸爸打个电话，是他把您要来金陵的消息告诉我家先生的。”我爸刘曼琼皱了皱眉，这时手机忽然响了起来，他拿起一看，果然正是老爸打来，于是他立刻接通电话，开口问道：“爸，你把我来金陵的事情告诉其他人了？”刘家辉在电话那头哈哈笑道：“曼琼，你说巧不巧？你邱爷爷和邱奶奶人就在金陵。我本想让他安排几个手下照顾一下你，没想到他说他就在金陵。他听说你要去，不知道多高兴，说是一定要你去家里坐坐，吃顿便饭。你邱爷爷与你爷爷是八拜之交，你可千万不要不给面子。”本期视频结束，欢迎订阅我的频道。这样就不会错过精彩内容。